లాక్డౌన్ పీరియడ్ నేను చెప్పినట్లు ఎయిత్ డే కి చేరుకుంది రకరకాల ఇష్యూస్ ఇక్కడ ఒక పక్క మందు దొరకట్లేదు లేకపోతే కల్తీ కళ్ళుకు అలవాటు పడిన వాళ్ళు వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకోవడం లేకపోతే గొంతులు కోసుకోవడం ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం ఇంకొకటి లాక్డౌన్ లో ఆ ఇది భరించలేక విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే పిల్లల మీద ఉంటున్న ఇంపాక్ట్ కానీ ఇలాంటి వేరియస్ ఇష్యూస్ మనం డిస్కస్ చేయాలి లెటర్ స్టార్ట్ విత్ ఆల్కహాల్ మనం మామూలుగానే ఆల్కహాల్ కి అడిక్ట్ అయిన వాళ్ళని డి అడిక్షన్ సెంటర్స్ కి పంపించినప్పుడు వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇలా లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఏంటి వాళ్ళ ప్రవర్తన దాన్ని ఎలా చూడాలి మనం ఇప్పుడు వాస్తవంగా అండి ఈ ఆల్కహాల్ కి అడిక్ట్ అయినప్పుడు మన బ్రెయిన్ లో కొన్ని తీవ్రమైన కెమికల్ చేంజెస్ అన్నవి జరుగుతాయండి సో ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మనము ప్రతిసారి ఈ ఆల్కహాల్ అన్నది బ్రెయిన్ కి అందజేసినప్పుడు లోపల ఒక రకమైన కెమికల్ ఒక్కొక్క మెట్టు పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఒక కొన్ని నెలలు లేకపోతే కొన్ని సంవత్సరాలు అలవాటు ఉన్న వాళ్ళల్లో ఒక వంద మెట్లు ఆల్రెడీ పైన ఆ కెమికల్ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా స్టాప్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఒక ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకో మనం ఎందుకు చెప్తాము అని అంటే ఈ వంద మెట్లు మనం ఒక్కొక్క మెట్టు తగ్గించాలి సడన్గా తగ్గిస్తే బ్రెయిన్ ఆ ఇంబ్యాలెన్స్ని తట్టుకోలేదు అయితే ఇప్పుడు సడన్గా జనాల్లో ఈ ఆల్కహాల్ స్టాపేజ్ వల్ల సడన్గా బ్యాన్ వల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళకు అందకపోవడం వల్ల లోపల ఉండే ఆ కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ జరుగుతుంది అంటే సడన్ గా నిచ్చిన వంద మెట్లు ఎక్కినట్టు దిగేటప్పుడు మాత్రం పైనుంచి కిందకు దుంకినట్టు సో అంత తీవ్రమైన ఇంబ్యాలెన్స్ కి బ్రెయిన్ గురవ్వడము దానివల్ల మనము విత్డ్రాల్ సిమ్టమ్స్ అన్నవి జనాల్లో చూస్తూనే ఉన్నాము సో నార్మలీ కూడా మనకు గైడ్ లైన్స్ చెప్పేవి ఏమిటి అని అంటే ఇలా డైలీ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళల్లో కొన్ని గంటలు కూడా ఆల్కహాల్ అందకపోతే విత్డ్రాల్ సిమ్టమ్స్ అన్నవి స్టార్ట్ అవ్వచ్చండి నార్మల్ గా ఎనిమిది గంటల సేపు ఒకవేళ ఆల్కహాల్ అందకపోతే వాళ్ళల్లో కొద్దిగా వణుకు రావడము లేకపోతే మాట తడబడినట్టు రావడము నిద్ర పట్టకపోవడము అన్నది మొదలవుతుంది అందుకే చాలా మంది రాత్రి తాగుతారు పొద్దున లేచే వరకు వణుకు మొదలయ్యే వరకు ఎర్లీ మార్నింగ్ డ్రింకింగ్ అన్నది స్టార్ట్ చేస్తారు మరి ఇటువంటి వాళ్లల్లో ఎనిమిది గంటల సేపు మాత్రమే తట్టుకోగలిగే శక్తి ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇప్పుడు ఎనిమిది రోజులు అయిపోయింది అని అంటే అది ఒక తీవ్రమైన బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ మీద ఒక తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడ్డట్టు అదే ఎనిమిది గంటలు ఇంకా ముందరికి వెళ్తూ ఉంటే ఒక ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ తర్వాత హ్యాలుసినేటరీ బిహేవియర్ అంటే పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడడము సంబంధం లేకుండా ప్రవర్తించడము ఎవరో కనిపిస్తున్నారని ఎవరో వస్తున్నారనే ఫీలింగ్స్ వాళ్ళలో కలగడము అన్నది ఉంటుంది అదే ఇంకా పెరిగినా కొద్దీ ఫిట్స్ రావడము ఆ ఫిట్స్ తర్వాత డెలీరియం అనే కండిషన్ ఆ డెలీరియం అనే కండిషన్ లో వాస్తవంగా ట్రీట్మెంట్ అన్నది అందకపోతే డెత్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో ఒక తీవ్రమైన ఇంబ్యాలెన్స్ అన్నది బ్రెయిన్ లో జరుగుతోంది అందుకే మనం ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ లో కానివ్వండి ఎన్నో సోషల్ ఇష్యూస్ లో కానివ్వండి ఈ ఆల్కహాల్ ని బ్యాన్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఈ ఆల్కహాల్ ఒక డేంజరస్ కెమికల్ అని మనం చెప్తూనే వచ్చినా కూడా వాస్తవంగా జనాలు దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకోకపోవడము గవర్నమెంట్ కూడా దీన్ని ఎప్పుడు సీరియస్ తీసుకోకపోవడము ఇవాళ మాత్రము సడన్ గా ఈ బ్యాన్ చేసే వరకు ఎందుకంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఎవరైతే వాస్తవంగా ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసిందే మన దేశంలో కూడా తెలంగాణ నుండి హైయెస్ట్ రెవెన్యూ అనేది జరుగుతూ వస్తుంది డాక్టర్ ఇది దిస్ ఇస్ అనవైడబుల్ ఇది కూడా ఈ లాక్ డౌన్ కూడా ప్రజలు మంచికే వన్స్ ఆల్కహాల్ షాప్స్ వైన్ షాప్స్ ఓపెన్ అంటే ఇంకా అక్కడ ఏ రేంజ్ లో జనాలు ఉంటారు మరి దీనికి వే అవుట్ ఏంటి ఇప్పుడు వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి ఓపెన్ చేయలేరు అలా అని చెప్పి ఇది చేయలేరు సో మరి వే అవుట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఒకటండి ఖచ్చితంగా ఇట్ ఇస్ అ వెరీ ట్రికీ సిచ్యువేషన్ మీరు అన్నట్టు ఎందుకంటే మన మిగతా పరిస్థితులలో వీ హ్యావ్ సమ్ మీన్స్ ఎందుకంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఈ లాక్ డౌన్ వల్ల వస్తున్న మానసిక ఒత్తిళ్లు మనం డిస్కస్ చేద్దాము సో దాని గురించి మనం ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఈ ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉన్న వాళ్లలో ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ అన్నవి కనిపిస్తే వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ కి దగ్గరలో ఉన్న ఒక సైకాట్రిస్ట్ ని కలవవలసిన అవసరం ఉంది మనకు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ తరఫు నుండి కూడా ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ ఏదైతే ఉందో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ కానివ్వండి గాంధీ కానివ్వండి అలానే ఎంతో మంది ప్రైవేట్ సైకాట్రిక్ హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి ఆల్రెడీ ఈ లాక్ డౌన్ పీరియడ్ లో కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ ని మేము ఫోర్సి చూసి హాస్పిటల్స్ లో ఆల్రెడీ సరైన ఫెసిలిటీస్ ని పెట్టుకోవడము ఈ కండిషన్స్ ని ట్రీట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము సో ఇప్పుడు కూడా మందు ఎలానో అలా కొనుక్కోవాలి అని బ్లాక్ లో కల్తీవి కొనడము అలానే ఆల్కహాల్ ఉంటుంది కదా అని ఫినాయిల్ లాంటి కొన్ని కెమికల్స్ ని
ఈ ఫిట్స్ అన్నది ఇట్ ఈస్ అ డేంజరస్ థింగ్ ఆ ఫిట్ వచ్చినప్పుడు మనం పడ్డప్పుడు ఫిట్ వల్ల మనకు బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది ఫిట్ వచ్చి సడన్ గా పడిపోయినప్పుడు తలకి ఎక్కడైనా దెబ్బ తగులితే దాని వల్ల కూడా బ్రెయిన్ ఇంజరీ జరిగి డెత్స్ జరగడం అన్నది కూడా మనం ఎప్పటి నుంచో చూస్తూనే ఉన్నాము సో ఇది ఒక సీరియస్ కండిషన్ గా జనాలు అర్థం చేసుకోవాలి ఇంట్లో ఎవరికైనా కూడా ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే కొన్ని రోజుల్లో ఫ్యూ డేస్ లో యూజువలీ ఏంటంటే కళ్ళు తాగే వాళ్లలో ఈ విత్డ్రాల్ అనేది కొద్దిగా లేట్ గా వస్తుంది అంటే ఈ ప్యూర్ ఆల్కహాల్ కన్నా సో ఇప్పటి వరకు రాలేదు కదా అని మనం ఆలోచించకూడదు తప్పకుండా ఇది వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏదైనా స్లైటెస్ట్ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తే కూడా ఆల్ ద హాస్పిటల్స్ ఆర్ ఓపెన్ కనుక మనం బ్లాక్ లో ఎక్కడ కొనాలి అక్కడ కొనాలి అనుకునే బదులు డాక్టర్లను సంప్రదించడం ఇస్ ద బెస్ట్ వే అండి పర్సనల్ గా మీరేమైనా కేసెస్ చూసారా ఓ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చే కన్నా ముందు కూడా రెండు అడ్మిషన్స్ చేసి వస్తున్నానండి సో నేననే కాదు ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్ కూడా సైకాట్రీ సొసైటీలో మేము డిస్కషన్స్ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఫెసిలిటీస్ పెంచడానికి ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ తరఫు నుండి కూడా రెడీగా ఉన్నారు అని మనకు చెప్పడం జరిగింది అలానే ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కొన్ని బెడ్స్ దీనికోసమే కేటాయించడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే యూజువలీ ఇటువంటి కండిషన్ లో నేను చెప్పిన డెలీరియం అనే కండిషన్ కు వచ్చిన తర్వాత ఒకటి వాళ్ళ లైఫ్ కి రిస్క్ ఉంటుంది వాళ్ళ వల్ల ఎదుట వాళ్ళ లైఫ్ కూడా రిస్క్ ఉంటుంది వీళ్ళు ఏంటంటే ఆ పరిస్థితుల్లో మానసిక విచక్షణ కోల్పోతారు గనక ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ లాక్డౌన్ ని పాటించకపోవడము లేదా వాళ్ళు ఫోర్స్ఫుల్ గా రోడ్డు మీద బార్జిన్ అవ్వడము మందు కోసం అని ఎక్కడైనా దొరుకుతుందేమో అని సో ఇటువంటి పరిస్థితులను కూడా మేము ఆల్రెడీ ఫోర్స్ చేసి ఇటువంటిది జరగకుండా ఉండాలి అని ఆల్రెడీ హాస్పిటల్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్స్ చేయడానికి కానీ మూర్ఖత్వం ఏమిటి అంటే జనాల్లో ఒకటి తాగే వాళ్లలో ఆల్రెడీ ఒక డినయల్ ఉంటుంది ఏమీ కాదు మా మా తాతలు ముత్తాతలు తొంభై ఏళ్ల వరకు తాగారు సో నాకు ఎవరో తెలుసు వాళ్ళు వందేళ్ల వరకు కూడా తాగుతూ బతికారు నేను కొంచెమే తీసుకుంటున్నాను నేను అడిక్ట్ ని కాను అనే ఒక ఒక మూర్ఖత్వపు ఆలోచనలో చాలా మంది ఉంటారు సో అటువంటి ఆలోచన మనం పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే ఇది ఒక సీరియస్ లైఫ్ ఇష్యూ గనక మనము తప్పకుండా దీనికి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి